怎么不多睡会儿啊？老爷说了，今儿要协助嫂子们管理家务，总不好起晚了，惹人笑话。家里琐事多，太费精神了，不如早些禀明太太，就说不善管家，交给其他嫂子吧。为什么？三位嫂嫂都不是好相遇的，要是他们欺负了你，那我不心疼死了。那我就是好相遇的呀，这世上能让我吃亏的人还能生存？你呀、啊，又不图名利，干嘛揽这些吃力不讨好的活儿？这么大的家业，每日开销巨晚。之前你被强盗绑走那次，太太四处奔走筹款，那时我就知道家里亏空不小。我如今嫁了你，是要在这儿过一辈子的，怎能不精心操持啊？你放心，我既不会得罪哥哥嫂子们，也不会任人欺负的。反正不要委屈了自己，我娶你来不是让你来受苦的。我知道。我走了。哎，你是不是忘了一件事儿啊？什么？走了。好。打今儿起，四奶奶就跟着我管家了，先叫下人们给四奶奶见礼。这位是荣寿家的，他家男人是管家，管理府中的大小差事、吃穿用度等等。四奶奶好。这位是庆喜家的，管理下人们的规矩、太太奶奶们出行的车轿等等。见过四奶奶。见过四奶奶。我大略看了看账本。为何每个月的月例是五百两银子，可府中实际开销却是六百两？这多出来的一百两是谁出的？妹妹不知道，家业大有大的难处，抽冷子多出些开销，指着那五百两是断然不够的。旁人都说当家好，不知道的竟以为是个肥缺。谁又瞧见这么多年我在里面添了多少？左不过是拿娘家的陪嫁贴补罢了。您肯自己受些委屈，也不能亏待了老爷太太和姊妹们。可柴米油盐、食材用料，也花不了那么多钱吧？妹妹外行了不是？乡野间吃的鸡鸭，那都是寻常家养，咱们府里用的那可都是珍珠鸡。就单凭这一项，就有几两银子的出入。还有那些时令果蔬，那都是黄庄上出来的东西。再看咱穿的布料，用的胭脂水粉，那都是集上乘的。哪样不需要大价钱啊？横竖就是用个名目，什么都挑最贵的，那也不至于一条帕子就要十两银子吧？妹妹若是不信，只管查账就好了。咱都是体面人家，一双筷子上百两，一条手帕十两银子算什么？我也乏了，想必是昨儿夜里梦多。这会儿子头还晕呢，妹妹慢慢看吧，我先回去了。你们几个留下来伺候四奶奶，倘若四奶奶有什么疑惑，也好及时查证，免得被别人误会，我算不清楚账。哎，是三奶奶。哦，对了，妹妹还没有贴身丫鬟吧？太太让我指派一个给你。小红人品端正，是个不错的丫鬟，以后就跟着你了。好，哎，快快快！见过四奶奶，辛苦两位妈妈陪我核对账本。若我有什么不明白的地方，请妈妈们指教。哟，四奶奶，您这是哪儿的话呀？这原就是我们的本分。嗯这是府内三年来的账本，请四奶奶过目。若是奶奶不放心，库里还有近十年的，我回头也给奶奶翻来。
还在算呢。我就是想不通，为什么福利一年要花七千二百两银子？就算加上下人的月钱，也花不了这么多。咱们一年抵得上寻常人家五六年的开销，当家的还说往里贴了钱，你算算，可算得过这笔账？你可听说过“水清则无鱼”这句话？如果有人从中作梗，那定是有各种各样的门道。他们就是靠这个敛财的，咱们是外行。自然猜不透里面的法门了。那我要是破了这门道呢？人为财死，鸟为食亡。这京城的买办大多是串通好的。你要是断了他们的财路，他们宁肯联合起来不卖货给你。到时候你就得去偏远的地方采买，这样算上人工和车马的费用，到底是不划算的。岂有此理！由得他们勾结，漫天要价不成？我的奶奶，这府门里的门道和学问可多着呢。何必费那心思琢磨？时候不早了，快去歇息吧。嗯，不行，我不能纵容那些奸商。你等着吧，我一定会让他们乖乖降价，还不敢不卖给我。好，那四奶奶可以随我安置了吧？走嘛，走嘛。你们这是干什么？为什么不干活？您就体谅体谅我们这些下人吧。您让买办们给降了价，给府里省下银子，这是好事儿。可买办们不给咱们新鲜货，害得婆子们个儿个儿闹了肚子，这会儿全没力气干活了。可今儿是给南安郡王做宴席，怎么能在这个节骨眼上不干了？是是，求子奶奶体谅啊，我们这也是没法子呀。我这一回子跑了四五趟茅房，哎呦，这胳膊都抬不起来了。哎呦，这肚子疼。哎呦，四奶奶，要不您自己做吧。哎呦，罢了，你们去休息吧，我来想办法。小红，一块去红雨楼办一桌宴席。是。真好吃。哈哈哈哈二爷，您再评评我这庐山云雾啊。好。果然是好茶、啊，这零粉糕做的也很精致。再来一块，好。哎呀，时光荏苒啊，本王清晰的记着他们小时候的模样，现如今都已经成家立室了。你真是好福气啊，儿女满堂，而本王膝下只有一个女儿，真是羡慕不已呀、啊。哎，县主呢？王爷放心，四丫头领着县主在我家二奶奶房里看他弹琴呢。嗯，那就让他去弹吧。本王就在这儿好好的等着席面。嗯。哎，大人，哎，怎么还不开心呀、啊？哎呦，王爷您才吃了点心，现在消消神儿，回头自有好酒好菜款待您。这回来就开了席，怕您不够尽兴啊。也好，也好，丁管家上茶。嗯，好，好，好。四奶奶，太太打发我来问问四奶奶，快开饭了，这宴席准备的怎么样了？我不是让小红去购买配菜吗？没回来。小红。我刚才看见他一直在园子里坐着，并没有出门啊
。什么？四奶奶，您打我吧！您给我买宴席的银子，我路过车马行的时候丢了，找了半人。你打个亮拿枪的借口蒙我吗？我看你不是丢了银子，你丢了心肝了，存心想害我？没有没有，四奶奶，银子我已经找到了，我这就去定情面。来不及了，你先回房，老也不许去，等我忙完眼下的事，我再揭了你的皮。是。四奶奶，这可怎么办呀？太太，那这可怎么交代呀？这我这样，你去给南安郡王复查时，再上线容易丈夫的典籍，看看能不能顶一阵子。是。不气不血的，娘，你们这样对不起主子，怎么还领着月钱呢？啊、你个吃里扒来的家伙！你先起来。有人来，快快快病得不轻啊！想是你们这金贵的肚子里吃了便宜东西，那些东西化成了毒，要你们命了。你们因我而病，我这心里可真过意不去。妈妈们还不知道吧？我原是在江湖上闯荡过的人，最善疗毒治病根。你们病成这样，须得刮骨疗伤才行。今儿就用我这把刀伸进骨头里。好好刮一刮上头的毒吧。不过在这刮骨之前呢，须得用银针探一探，看看这毒液到底留在哪儿。效果吧，谁是下一个？好了，就快去厨房做宴席。谁要是再犯病，大可上我这儿来，我给他好好治治。好，这就去死奶奶。快点。孙府的菜呀、啊，那是堪称一绝呀、啊！王爷，进。好
不错，较之以前呀、啊，越发的长进了。哎呀，王爷喜欢，就是我们全家的造化呀。不错，不错，不错。信哲，你想吃哪个？那就这个吧。嗯，好菜，好菜。我就不客气了啊，请请请。小心着点，手脚轻快些。哎，好嘞。梅姨娘，老爷呢？老爷送完郡王就回书房处理事务了。郡王县主走了，咱们也能歇歇了。先回屋吧。啊，是太太。啊，那我去看看他们那边收拾的怎么样了。媳妇儿，请太太做主。太太，奴婢冤枉啊！怎么了？太太今儿在前头，不知道后院发生了事儿。荣寿家的因我缩减了买办的开支，怀恨在心。今日有意带领厨上婆子装病，险些耽误了给郡王预备的席面。这样的刁奴留不得，还请太太裁夺。太太，我当真吃坏了肚子？那厨房的婆子吃的是同一锅饭，确实一同闹了肚子，并非。有意给四奶奶添乱呀！好，那就请郎中来，一一给你们诊脉。我谎称会医术，胡乱给你们扎了几针，竟有奇效，还敢说你们不是装的？四奶奶，我……猪油蒙了心的。今年什么日子？君驾莅临，由得你在这个节骨眼上给我作怪。孙家哪对不住你？你要这么黑心干他，主子。太太，奴婢知道错了。奴婢知道错了，奴婢是看四奶奶虽省了府里的开销，但买饭送来的都不是新鲜的上好货色。奴婢担心这郡王常出来怪罪，月心这才不敢做了呀。这些东西是不是上好的，咱们大可验一验。若验出来东西不好，立时报官，现开发了买办；若验出来一定都是好的，你怎么说？我竟不信，一个在孙府伺候了十年的人还不会验货。奴婢知道错了，奴婢知道错了，太太，奴婢真的知道错了，太太哟，奴婢见识浅薄，只认为便宜没好货，就太太看在奴婢为孙家尽心尽力的份儿上，就饶了奴婢这一回吧，太太，求求你了，太太，求求你了，太太，太太，奴婢真的知道错了，行了，再也不干了，太太。太太，你是老人了，终归没有功劳还有苦劳。看在往日情分上，得你三个月的命钱。若有下回，这张老脸就要不得。谢谢太太，谢谢太太，太太，谢谢太太哟，谢谢太太，太太，少春。朝廷告了三天假，我带你出去走走，散散心吧。不行，这府里都快烂到根儿上了。下人犯了这么大的事儿，轻易就饶过，怪到那些人不服管呢。我知道，我是怕你再管下去会吃苦头的。我不怕吃苦，要是不好好整顿一番，我就白嫁进你们家了。荣寿家的故意刁难，连小红也在背后使唤。既然瞧出了品性，就让他走吧，以免留在身边再生是非。我留着他，大有用处。看什么书呢？这么用功。专治你们家刁奴的好书。这是何意？你就瞧吧。我不管你是三奶奶派来监视我的，还是另有目的，我都不怕。要是你听话呢
，我疼你，疼霍尼不听话，我有的是法子叫人牙子来发卖了你。孙奶奶，我只是府里的一个丫鬟，像是我平儿且做事不够细致，冲撞了四奶奶。我日后定会好好伺候四奶奶的。我与三奶奶并无往来，更谈不上监视。我那日真的是银子丢了。行了行了，别说了，是真是假，我这都有账的。你们这些人，哪个身上没点错了？别打量主子不知道，这鬼子把柄都在我手上捏着呢，你好自为之。行了，干活去吧。是。快说说，到底拿了他们什么把柄？就这个。什么也没有啊，是吗？那是你没瞧见，我可是看到上面写满了字。他真的这么说？千真万确。八成是庆喜家的干的好事儿，他被四奶奶收买，把咱的老底儿全抖了出来了。三奶奶，这眼下可怎么办呢？放心。庆喜家的嘴严着呢，他有意让小红过来传话，不过是想从中挑拨，引我上当罢了。咱们且按兵不动，看他还能耍出什么花招。是，三奶奶，你，你，还有你，咱们这样的人家，自然要顶好的。你手上可还有人？有，四奶奶，你要什么样的都有。好，这三个我留下，女儿把更好的带来，我瞧瞧。好嘞。行了，你们下去吧。是，随我来吧。你们也下去吧。是。你们用不着听墙根儿，都进来吧。我实话告诉你们吧，你们都不是什么好东西，我都看在眼里呢。既使唤不动你们，倒不如换听话的好。你们留下也无用，该走的就走吧。四奶奶，四奶奶，你的机会吧，再给我们一次机会。好了，起来吧。本想打发你们，太太心善不让，太太那是还没对你们死心，可如今我手里捏着你们的罪证。你们这些年在府里跟着荣寿家的、庆喜家的，什么脏的、臭的没干过的，要是报给太太听，只怕没等我开口，太太倒要先撵你们出去了。四奶奶，我们都是家生子奴才，自小便在此长大，老家一时没人了。若是您撵我们出去，我们只有死路一条啊！既如此，我也不是铁石心肠，要留下不难，不过单凭嘴上说的好听，我是不信的。我这儿有份花名册子，明明白白写着你们的罪状。你们这会子把自己伙同他人犯过的事儿一并写下来，倘或和册子对应得上，我就饶了你；若有半点隐瞒，我不管你们是家生仔还是半路卖身进来，一体开革，绝不容情。是去，把荣寿家的叫来。是。
听四奶奶示下。我原以为你奶奶神一样的做派，是为孙家立过什么大功呢，吓得我不敢吱声。如今看来，你好日子要到头了。四奶奶，您这是什么话呀？大年初二。荣寿家的偷了李夫人送给太太的五金燕窝。大年初十，荣寿家的在园子里开设赌局，逼迫他人为其凑齐赌资五两。二月初一，荣寿家的吞没书房、纸料、古表、银子二十两。还要我再读下去吗？是不是？请请请徐家的告的恶状啊！你别管谁说的，三瓶这三条还不够你喝一壶吗？你不是家生奴才，处置起来都有不便。到底是发卖了你，还是报官告你私吞主家家产，全凭我说了算。哎呦，四奶奶，哎呦，我知错了，哎，奴婢知错了，奴婢知错了，太饶了奴婢了，哎呀，奴婢知错了。小红这丫头不成事儿，我不喜欢。把你女儿小翠调到我跟前来。啊，你可有不服？服，服服服！小翠给你上刀山，下火海都行。谢谢四。哎呦，谢谢四奶奶！哎呦，谢谢四奶奶！谢谢四奶奶哟！我听说玉楼媳妇儿联合各府女眷征服了那些买办，替府里省了不少银子，真是一把管家的好手。家里那些老人该向他好好学习才是。嗯，我从来都不管家里的事儿，学了也没用啊。这四奶奶来的正好，往后有他就够了。持家之道是每个女人都要学的，我们也不能陪你们过一辈子吧。将来你们还要吩咐，难道也让玉楼媳妇去管家吗？老爷说的是，往后啊，我们一定多同四奶奶好好学习。四奶奶，以后可要多教我们啊！啊，我……三嫂哪里话？少春年轻，半程一回不过是凑巧罢了，哪里比得上三嫂的？多年操持家务，里里外外都是一把好手呢。玉哥可真会说话，我们这些老人儿哪比得上年轻人啊？风风火火，雷厉风行，把什么事儿都给办全了。行了，食不言，寝不语，吃饭。食不言，食不语啊，来，吃个鸭子。你不觉得今天饭桌上有点剑拔弩张吗？你呀、啊，锋芒太露了。你也这么看我？我当然知道你是怎么想的，你也是为了这个家好。可是，一家人过日子不能分好必争，要顾及许多的。哎，真叫人头疼。我是不明白，你那些父母哥嫂们究竟怎么回事？说话拐弯抹角的，也不嫌堵得慌。我从小就看他们这样的嘴脸。所以才喜欢你这样的女子，直言不讳，敢做敢当。好了，别拍马屁了，瞧着你的面儿，我也会同你家里人好好处的。不过真有实在处不来的，我也会把她收拾得服服帖帖，叫她再也不敢出幺蛾子。我就知道娘子是最厉害的。真嘴不瞧地方。那么上面的眼不像你轻薄，倒像我这个小模小糊出来的不懂规矩了。是、啊、娘子啊，走吧。四奶奶，您可真厉害，才几天光景就和家里几位奶奶处好了。那可未必。啊？可是他们不都对您客客气气的吗？大奶奶为人单纯，还好说；二奶奶独善其身，人不犯我，我不犯人。只有这三奶奶透着奇怪，她面上和我交好，背后使手段下绊子。咱们还得小心些，大宅子里生存不易。那可怎么办呀？你这丫头急什么呀？横竖有我在，出不了大事。真的吗？奶奶，我从来不打诳语。你们瞧我这衣裳怎么样？哇，昨个刚做的，哎，好看呀、啊！我也想做一个
，我就知道大奶奶喜欢，我给你们每个人啊都做了一件。哎，那就谢谢三奶奶了。那有我的吗？有。哎呀，真的？哎呀，我翻看。哎呀，这太漂亮了。料子也好嘛。我过几日啊，有个好友张夫人要过寿辰。我在思量送他什么才不失了体面。我记得前年老爷巡视荆州，给我买了一副珍珠头面，我又不爱戴，好像一直收在库房里。啊，是是是。如今这库房有四奶奶管，回头把东西给我找出来，再换一个簇新的盒子，到时候我好用。是。多大人了，还这么毛手毛脚的。嗯，太太，茶太烫了。你不知道等吹凉了再喝。是。四奶奶没见过那副头面，三奶奶回头帮着一起找找。是。这回大事不妙了！要是太太知道我把那套珍珠头面拿去当了，肯定饶不了我。那咱们想法子把它赎回来不就成了吗？你傻呀！那会儿东西是拆开卖的，东一件西一件的，谁知道流落到哪儿去了？当的银子都放了印子钱，时候还没到，连本儿都拿不回来。就算知道下落，那也赎不回来了呀！哎呀，奶奶别怕，横竖现在是四奶奶管家，没有了也找不上咱们的。说你傻，你还真傻。他才刚接手库房，打开库门找不见东西，定会回禀太太。到时候你说，太太会问谁？那怎么办？我也是没辙了。实在不行，先回娘家躲一阵子，等太太气消了再回来。只是把这个家拱手给了林少春，我实在是不甘。奶奶，你快看！庆喜家的中邪了！庆喜家的，你疯了！奶奶，怎么什么东西都往嘴里塞啊？奶奶，您误会了，这你看，这是糖做的。先前在街上遇到一个卖糖人的，手艺好的了不得，做的东西栩栩如生，我觉得好玩，就让他给我做了一套杯碗碟筷。过会子，我当着那丫鬟小四，我给他吃了，保管吓死他们。哼，你没把他们吓死。倒把我给吓死了，滚！哎，糖人儿，怎么找不着太太说的猪罐啊？以前都是三奶奶掌管库房，这钥匙也在三奶奶手里，我们不知道。哎、走，去问问三奶奶。哎呦，瞧我这脑子，我忘了这套头面早前里收起来了。三嫂，怎么回事？啊，是这么回事，四奶奶，这套头面太贵重了。放在库房没得积了灰，这么精细的做工，怕是不好清理，我就把它放到我房里了。哎，你们瞧瞧，干干净净，跟新的一样。哎呦，哎呀，阿弥陀佛，这套头面还是当年封库的时候见过一回，过了这么长时候，还翻好无数。三少奶奶保存的真妥帖。怎么这么香啊？啊，没有，我刚才啊喝了糖霜，沾了些在衣服上，我回头就去换。眼下离太太送礼还有些时日，我就把它归还给库里吧，还请四奶奶好好保管。奶奶，奴婢有个主意，我去做顶假头面，交付给林少春，您看怎么样？这样做有些不妥吧？这有什么不妥的
，我这就去找那个唐人师傅，您就念牛逼的吧。千斤重担交给弟妹，我就功成身退了。好了，大家收拾一下，库房种地，留久了也不好。收拾完了就落锁吧。是。我记得老爷前年巡视荆州，给我买了一副珍珠头面，好像收在库房里。怎么这么香啊？啊，没有，我刚才啊喝了糖霜，沾了些在衣服上。怎么了？我好像中计了。中什么计啊？小时候大街上有卖糖人的，做出来的东西能以假乱真，糖稀和三奶奶家身上的味道一模一样。他又不是小孩子，断不会去吃那种东西。就算吃了，身上也不会染那么重的糖香。所以，少川，你去哪儿？更深入重，多穿些衣服。他们这是要栽赃嫁祸呀！奶奶，我们现在怎么办？事到如今，懊恼也来不及了。怪我自己太疏忽，着了他的道。先别急，再想想法子，看怎么解决吧。可是我们剩下的时间不多了。世上没有过不去的难关，办法是人想出来的，一切都等天亮再说。先回去休息吧。快走啦！我真不想去衙门。乖。能不能你让我再赖一会儿？我嫁的可是为国为民的好官，而不是贪图温柔像那纨绔子弟啊。好吧，那你等我回来一起吃饭。嗯。对了，昨天半夜出去没什么事吧？没事。那就好，我走了。去吧。四奶奶，昨晚我让我娘给我画的这顶珠冠，我做了一夜，结果奶奶甚难情，要不您画下来，我再做一回。我知道你对我的一片好意，但这珠冠的用料和做工，岂是随意能仿制的？若是能仿，三奶奶也不会出此下策。可奶奶该怎么应付啊？明儿太太就要拿她做贺礼了。这明儿不是还没到吗？等等，你让你娘画了朱冠的样式，那岂不是整个府里都知道了？对不起，四奶奶，我我不是有意的，这可怎么办啊？罢了，我知道你是好心，事已至此，我来想办法吧。四奶奶把太太那套头面弄丢了，这回当家的差事怕是保不住了。不是弄丢吧？是中饱私囊了吧？那不能够啊！为了一套头面丢了管家的肥差，那岂不因小失大了？没准儿遭人陷害也未可知。行行行行，横竖这回啊，当家的位置是保不住了。这当家的差事，少不得重回奶奶手里。那我们可得好好巴结巴结他们。别说，别说。
四奶奶，手里的活都干完了吗？聚在一块嚼什么舌根？是。他愣着干嘛？躲过去。快快快快快快快快，我快点啊！狗急跳墙了不是？嗯，看来事情已经成定局了。哎，咱们赶紧预备上酒菜，给三奶奶都喝去。好，荣寿家的来了。奴婢恭喜三奶奶，又要当家做主了。恭喜三奶奶！来来来，过来过来。我知道二位妈妈之间素来有些小嫌隙，不过依我说啊，你们的心也忒重了些。别说是在一处当差，就连那顶顶恩爱的夫妻，也有舌头碰见牙齿的时候。今儿是我的好日子，瞧着我的面子，咱们坐下来吃回酒，二位握手言和也就罢了。哎，三奶奶既发话了，还有什么好说的？尊奶奶的令。我们做下人的呀，眼皮子浅，正要奶奶提携才是啊。奶奶说什么都是有道理的，依着主的行事，总不错了的。哎，我也是时运不济，遇上这么个烂摊子。当家这么些年，说实在的，我也倦了。可架不住这新来的奶奶这么会琢磨人，才来几天啊，就把家里弄得鸡飞狗跳的。是啊，我总得让她长长记性才是。算了，不说她了。今儿叫你们来啊，是想让你们喝一喝我娘家兄弟升迁的事儿。哎，就老爷升迁，不是正月里的事儿吗？这都过去两个月了。哎呦，瞧我这张笨嘴，可是老糊涂了。庆贺到喜，还挑日子不成？就是，谁说不是呢？哎，是是是，都坐下吧，坐下坐下。来，吃酒。来，我来给三奶奶倒上。我来端杯。哎呀呀呀呀呀呀！哎，来，奶奶您请。看三奶奶要当家做主。啊，是是是，恭喜三奶奶又要当家做主了，奴婢是高兴呀。你是真高兴，恭喜三奶奶，恭喜三奶奶，恭喜三奶奶。奶奶，您总算回来了。现在家里到处都在议论朱官丢失的事，只怕太太马上就要传您问话了，是吗？您一点也不着急吗？着急有用吗？您是不是已经想到办法了？那怎么办呀？这……你别急，船到桥头自然直，先回去吃饭，吃饱了才有脑子想办法。走吧。你别跑！哎呀，我问你啊。说好了输了给我五个大钱，你为什么只给我三个？我的爷，我只有三个大钱。那你给我多五个大钱，我不管啊。这次是你欠我的，你你发了月音必须得给我。爷，您是爷，您还和小的计较这几个小钱？这你懂什么？那苍蝇也是肉。再说了，赌场无父子，更没有主仆。爷，我发的钱必须给我，你要不给我，我就。哎三月一上如此吗？三奶奶看他看得紧，平时不给他月钱。爷们外头要花销，三爷吵闹亏空，所以钱财上头锱铢必较。有一回账上少了他一吊钱，他险些把库房都给掀了。是吗？嗯。小蔡，你帮我去办一件事。嗯我听说珍珠头面丢了，有这事儿吗？太太听错了，不是弄丢了，是掉进湖里了。怎么会这样？你也太马虎了，怎么当的家？太太，这事儿不怪媳妇，怪我，是我不应该把珠罐拿给四奶奶的。她太年轻了，看着头面好
，喜欢也在所难免。三奶奶，你是红口白牙来四奶奶监守自盗啊？我可没这么说啊，我只是觉得这库房看守严密，好好的东西掉湖里了，那说给人听，人家也未必信啊。不是我，是三哥。你血口喷人啊！你要是不信，也可以问大奶奶和二奶奶，当时二位嫂子都在场，亲眼瞧见了。瞧见什么了？这怎么回事啊？我是想着夏至要到了，哥哥们总是要置办几样东西的，所以我提前发放了月银，好让大家手上活络些。没想到一时忙昏了头，少剩了三钱给三哥。龙生家子呢？这个月月银为什么短我三钱啊？四奶奶临时分发月钱，没有通知我娘。如今四奶奶涨价，这官儿虽大，她不该为难我这个三哥吧，对不对？这这，把他给我叫出来。四奶奶不在。不在。我看他是有意躲着我呢吧？真不在。真不在。嗯、行，那我就在这等呢。哎，<笑>来吧。哎呀。不在，不在。嗯，宝贝儿不错。嗯，嗯，好吧。三姨，我有的是时间，我精神着呢。现在，哼，妈精神。什么时候来啊？回三爷，这个我真不知道。你这，你是不是看你好糊弄啊？你再敢跟人耍花枪，你赏你一顿好板子！跑！你跑！三爷，跑！你三哥要打谁啊？你来的正好。我问你啊，这个月的月银你为什么少给我三千啊？哪儿能呢？这每一笔都是我亲手称的。行，来，来，来，来，你再给我称称来。三哥既不知道银钱离手，概不认账的道理；既不是当下发现少了，恕我难给你补上。再说，谁知这块银子是不是先从那块？不，不是，你这是什么话呀？啊，难不成我还能给你换啊？你你废话少说，你少我的银子必须补给我，要不然这事儿没完。拿来。我就想拿回短我的三钱银子干什么？这没王法，法了天了还！说你干什么你？大嫂子，由他吧。我拿银子怎么了？干什么？他们兄弟本就和睦，咱们若是插手，回头伤了夫妻情分倒是不好了。那个。我告诉你们啊，吃我的我拿走，不是我的多了怎么会给你们还我还是不是？不能这样啊，三爷，三爷，三爷，你不能这样！躲开，什么不能这样？糟了，太太逃命！三哥，你站一站！走为应取啊！三爷，三爷，银子你可以带走，主管是太太送人的贺礼，你不能带走。什么主管什么贺礼啊？在你身后。背后。完了，这回太太巴掌得气坏了。亏了三钱银子，丢了猪官。这这这这，不让他赶紧捞了！哎，等等，等一下，不能听了。三哥得知弄丢了太太的贺礼，这会子吓得不敢见人，躲在书房半天没出来了。我怎么生了这么个东西？一事无成也就罢了，整日间惹是生非。能说贤妻负祸少，金阁媳妇，素日我瞧你厉害得很呢，如今这厉害劲儿都到哪去了？真管不住自己的男人。媳妇知错了。
既然他掉河里了，那那我现在打发人把他捞上来就是了。哎，放假，啊，已经派人去捞了，可惜底下淤泥太深，根本捞不上来。我的一片心意全被你们毁了，媳妇知错了，闯了这么大的祸，绝不能姑息。这副珍珠头面值多少钱？从你们夫妇的月钱里扣，要给你些教训，今后做人才稳当。这几日府里谣言四起。都在议论珍珠头面丢失的事，别打量我不知道这谣言从哪儿起的。你呀，脸酸心窄，容不得人。你嫉妒玉楼媳妇儿背地里使了多少手段？我不说是给你留体面，你自己心里知道。这回这事暂且给你记在账上，若有下次，绝不宽待。是，媳妇儿明白了。梅姨娘，是让他们都好好看看，看看看，字姨娘，字，啊。好好看看，看看。哎，玉红，这写的什么意思啊？嗯嗯，跳，嗯。不知道吧？真的，放着好日子不过，还敢进林少庄的圈套？你闲得慌啊！你这痛痛痛痛痛！你还知道痛？你这点痛算什么呀？我是心痛，你知道我心有多痛吗？我知道，我知道，我知道，我知道。三奶奶啊，四奶奶求见，不见。哎呦，三嫂好大的火气啊！来人了，来人了！林少春。这是我的屋子，我发火和你什么相干？这里不欢迎你，给我滚！三嫂，先别生气，你不应该怪三哥的，三哥没有罪，反而帮了你，什么意思、啊？还请三嫂屏退左右，你我好好说说提起话。若你不愿意，那我也就不避讳了，当着旁人说出来，只求别伤了三嫂体面才好。你们都下去吧，你们都。这没有别人。我说你，哎呦，我又不是外人。滚！是。你想说什么就说吧。荣寿家的一德蜘蛛罐失窃，就传得沸沸扬扬。如今不单是家里，连素日来往的买办都知道三奶奶要重新掌声。于是我盼梁家嬷嬷以你的名义去讨要回扣。商定按老例儿，他们都求之不得，不止签了亲文书，还把老文书给我了。假如三爷要是不上你的圈套，你就预备着揭发我是吗？我嫁进孙府不是为了家产，更不是来同谁斗的，我只想好好过日子。就如太太说的，家道冗长。嗯你我既在同一屋檐下，也算是有缘。我不求你同我一心，只求相安无事。若能和睦相处，一同稳固家业更好。但若有人偏要闹事，弄得全家不得安宁，那我告诉你，我有的是法子收拾他。好了，三嫂，今儿这出戏算是演完了，你也歇歇心吧。往后要是再想搭戏台，知会我一声。三嫂也别再演秦桧了，演一演越舞目，岂不痛快？今儿对不住三哥了，往后你的月钱我一定再三估准了给你，绝不会少了。好，好，好，哎呦，我以后再也不敢闹了。这回这猪罐贵重，那不知道赔到多早晚呢。你先别急
，回头我和玉楼替你分担些。他在朝廷有俸禄，够花。真的？哎呀，那谢谢弟妹了啊！哎，快进去看嫂子吧。好，干。那个他不生气了吗？娘子，四奶奶，一切还顺利吧？但愿他以后安分守己。这次多亏了你，若不是你做了一顶假书官，也糊弄不了大奶奶和二奶奶。四奶奶，快别这么说，都是我把内情泄露给了我娘，奶奶不怪我，就是我的造化了。怎么还敢在奶奶跟前鞠躬呢？好了，事儿都过去了，走吧。娘子在忙什么？前几日去给张夫人贺寿，回来路上遇见师傅，才想起来师傅的寿辰快到了，这不是打算挑几样可心的吗？送给师傅做贺礼。柳师傅寿辰，我为你当道贺才是。只是近来公母繁忙，脱不开身，只能劳娘子代为道贺了。你尽管忙你的，师傅也不会计较。你看什么呢？你急着去祝寿，这么打扮，是不是太肃静了些啊？天资雅素，以任群芳度，你还不知道我吗？这个给你。你给我这个做什么？这是我给你的定情信物，你早给了我，我不是也得还礼吗？我多早晚给过你啊！你看，我可一直都保存着呢。以此为礼，谢过公子的话。我这是随手编的，要多少没有啊？这玉佩是太太传给你和哥哥们的。太贵重了些。我们既然都成亲了，还分什么你我？你平时穿的素净，身上也不带些值钱的物件。你把它带上，任谁见了都知道你是我孙玉楼的娘子，谁也不敢起歹心。好，我定不辜负相公美意，日日都会带在身上的。难听了，大奶奶，您这么谈是不对的。左手按弦，右手拨弦。家居处的手法，在下已经给你教过十遍了。拨弦时要注意音色的明与暗，刚与柔，控制左右手的力量来达到按弦取音的效果。像您这样双手不听使唤，八指同时按弦，恐怕是这曲子没弹成，这琴弦早就断了呀。您瞧瞧，您瞧瞧，这您得多早晚才能弹成一首曲子呀？我花了这么多钱是请你们来教琴的，不是让你们来说嘴的。手练得快痛死了。大奶奶，天下哪有一蹴而就的事情？学琴贵在于用功，而不在于钱多钱少。倘若是平时荒废了，就算是神仙下凡来教您，您也是学不会。你倒是乖觉，还拿神仙来说事儿？你有本事把神仙请来教我试试看啊！重金请你学琴，你教不会，不过是个酒囊饭袋罢了。走走走，不用教。大奶奶，您别着急，假以时日，定会成功的。到时候这天下的曲子，随您弹。还假以时日，我今儿手都痛的要死、啊，是个没用的东西。你走。你就告诉我有没有什么速成的法子就行。哦，要不这么的吧，大奶奶，您只管在这琴弦上任意拨动，我将这琴弦根根制成滑丝，让您的丫鬟在身后弹奏。这样的话。
您只管注重这首饰和仪态就行。你说什么呢你啊,啊？我行事向来光明磊落，你教我作弊？再者说了，那我项目立在我面前，我这么谈不就穿帮了吗？你逞着没用的法子，你滚给我滚吧！小的这就走，小的这就走。小的请求，立刻滚蛋！这不完了吗？钱没少花，钱也没学会呀！哎呀，哎呀、啊！奶奶别着急，咱们慢慢来。不愧是我的女儿，别害羞啊！你没养你出西施吗？这有什么可害羞？哎哎哎哎！大日头照着呢，你们俩这样卿卿我我的，也不信臊得慌。谁惹大嫂子生气了？哎呀！哎，玉哥，我问你啊，你喜欢少春什么呀？我们少春为人善良，正直聪慧，有才情，有胆识，而且秀色可餐。就这些啊？就这些还不够啊！我这些我都有啊，那大爷怎么不喜欢我呢？还非得喜欢什么弹琴的女子？你看我这手，弹琴弹的。大嫂子别着急，要想夫妻和睦啊，须得让他看见你的长处，而非你委屈自己，随他的喜好改变自己。他今儿喜欢通音律的，你就学弹琴；那明儿喜欢善丹青的，你可要学画画不成？长处啊，是啊。大嫂子，不妨想想自己有什么长处。哎，我哪有什么长处啊，就会点武功。哎，但我在规格的时候会打马球。哎呦，我那个马球技术，要是能参加电视，我得不了状元也能得个榜眼。这可巧了，过几日城外有场马球比赛，各府女眷都有参加的。咱们府上只有大嫂子会打马球，届时不妨带着大哥一道去。他是文人，难得参加那种场合。倘或让他看见你在马球场上的英姿，自此念念不忘是一定的。哎呀，我可不去，那些千金万金的大小姐都不堪一击。我赢是能赢，但是倒显得我像胜之不武似的。大嫂凭自己的本事拔得头筹，哪里胜之不武了？你就是要让他看见你所向披靡的样子。有这样的手段，偏要藏着掖着，回头又怨大哥不喜欢你，何苦来呢？真的有用？不管有没有用，至少不会让大哥觉得你一无是处啊。试试倒也无妨，就怕他不愿意来呀、啊。大哥可自然会去的，大嫂子只管上场，剩下的就交给玉楼。交给我？嗯。行大哥哥画什么呢？没什么，随便画画，打发时间罢了。大哥哥就别闷闷不乐的。虽说老爷罚了你，但是一家子骨肉有什么好介怀的？等回头老爷消气了，我替你说说理去。啊，老你费心了，不必了。嗯。大哥哥整日闷在家里，没得闷出病来。城外马球场，接着赛事，咱们一块凑凑热闹去吧。你一个人去就好了，我实在没那心思。哎呀，你就同我去吧。听说各大公府都有人参加。没准能碰到熟人呢。你们爱热闹的玩儿尽兴就是了，我去了反倒扫兴。好啊，不用我的，快走快走快走，不要打扰我看书啊！快走快走快走快走！你看那什么？大哥知道我的脾气，想做的事情没有做不成的，你又何必逼我呢？回来。大哥哥，大哥哥，大哥哥，大哥哥，啊，大哥醒了。
玉，玉龙，你这是干什么？大哥哥，别恼，我爷爷想带你来看大嫂子风姿的，可是我好说歹说，你就是不答应，那我只能出此下策了。哎，真是胡闹！大哥，你来都来了，就留他看看吧。你让开！哎，大哥哥。大哥哥生气了？你怎么才来啊？害我白白摔了一跤。你们是亲兄弟，他还能记你的仇不成？我若是出了面，只怕他以为是我挑唆，回头又要怨我。那人都走了，现在该怎么办啊？下一局该大嫂子上场了，没准大哥出去会有惊喜。开始。原来外头才是他天地呢！师兄，好，也太厉害了！师兄，师兄，孙夫人可真是英姿飒爽，巾帼不让须眉啊！太厉害了！上次几位同僚栽在他手里，如今想来，那是心服口服啊！就是就是，这果然将门之女就是不一样。师兄，真是好福气啊！金戈铁马，气吞万里如虎，孙夫人真是女中豪杰啊！我可从未见过这般女子啊！哎呀，是我见识浅薄了。我以前总觉得女子就应该饱读诗书嘛，可读书有什么难的？都是这样的女人，横扫千军，才最是男人汉子。想往哪里躲？
想到会在这儿看见你。就是张夫人办的马球赛，我是硬要过来唱九州县的。这眼下唱完了，我也该回去了。等等，这些天我想了很多，我不该对你说那样的话，是我的错。你能否原谅我？公子客气了，那日的话我并未放在心上，也希望公子不必挂怀。姑娘去哪儿了？看马球看得好好的，怎么突然就走了？嗯，我们回去吧。你就没有一刻想起过我吗？对不起，公子。我还有事儿，先行一步。姑娘何苦为难自己呢？明明每日对孙大人茶饭不思，今儿见了我了。我没有。姑娘，您骗得了别人，您骗得了自己吗？你说的是真的？蠢才，当然是真的了。你既然心里有我，为何还要遮遮掩掩的，让我二人如此痛苦？公子别说了。我想你一日，便折磨我一日。你可知道这些天来我如行尸走肉一般，早就奄奄一息了。起初我还能靠做琴来消磨对你的思念，可如今琴做好了，我连不想你的借口都没有了。公子，你别说了。若公子以后只是单单想听酒，我依旧接待公子。我还有事，先告辞了。等我去看你，我一定会去的。是要去哪儿啊？成成这样比咱们成亲时候还体面呢。呃，啊，有人约我去铜雀园赋诗。赋诗？啊，赋诗穿这么光鲜干嘛？呃，因为……瞧爷今气色真好，是不是有什么喜事儿啊？呃，因为。因为你的汤啊！你不烫啊？呃，不烫，不烫。那外头还有人在等我，我我就先走了。赋诗，不就是你一句我一句的背诗吗？等我学好了，我也去。大嫂子，大哥哥急匆匆是要去哪儿啊？四奶奶，你怎么来了？我正要找你去谢你呢。你教我那几个汤呀，大爷可爱喝了。最近待我可好了，说话倒轻声细语的，也愿意跟我亲近了。真的吗？那恭喜大嫂子了。哎呀，想着最近心境开阔，胃口也好了。不过有一点有点奇怪。怎么了？自打上次老爷停了他的差事，他这几天比上职还忙呢。哎呦，天天早出晚归的，一出门就沐浴更衣。不是说什么饮酒赋诗，就是要下棋弹琴。哎，还总说自己睡不好，天天要在书房里过夜。再这样下去，太太又该说我留不住爷们儿了。少春。你还有没有什么勾魂汤呀？能让大爷留在我里过夜？少春，你还有没有什么勾魂汤能留在房间里过夜呀？
才刚听算盘珠播的脆响，怎么突然请假了？怎么了？你有没有觉得大爷进来很古怪？古怪？哪里古怪了？我问你、啊，你在什么情况下出门前要沐浴？每日换不同的衣裳，还有胃口突然变得很好，心情也变得很好，有时魂不守舍，每每想着要出门。恋上你的时候就是这个样子的。别闹，我和你说正经的呢。我没有说不正经的。想当初我为你牵肠挂肚，就是你方才说的那样。原本爷们儿不像姑娘，哪里在意这许多？可是为了见你，我回回都把自己收拾得干净才出门。见了你之后，满心欢喜，自然胃口大开，这有什么奇怪的？其实现在也是这样。好了，我和你说，大哥呢？大哥进来就是这个样子。你猜他可是在外头有了人？倘若大哥哥在外面有了别的女人，大哥禀命老爷太太，直接接进府封个姨娘便是了，何必这样遮遮掩掩的？封个姨娘倒是无妨，怕只怕人家不足样，要当正头奶奶呢。妹妹，妹妹，好看吗？我是说，屋子这样子装点好看吗？啊，好看。不过，今儿不过年不过节的，点这一屋子红烛，是为何？哥哥怎么变成了一个俗人了？谁说了红烛逢年过节才能点的？岂不知家中有喜也能点吗？是我俗了。哎。犯了这么大的错，你可会怪我？我还是觉得自己太贪了。原说了不求朝朝暮暮，可如今却越发的管不住自己。你别这么说，是我罪孽深重，竟对你做出这样的事。有罪的是我。若说要怪，我只怪你写下那封诀别信。倘若你当真一走了之。我是会舍弃这一切去找你的，你就真这么狠心，愿意毁了我的一生吗？我哪里舍得？那就答应我，不要走。嗯。答应了可必须反悔啊。我明日再来看你
，眼下他正痴迷姑娘，只要姑娘撒个娇，那成为孙府的大奶奶指日可待呀、啊。这会子还不是时候呢，我同他毕竟门第悬殊，要是想进府的话，那势必得有个一儿半女在手才好。五月红至今没有生养，我要是生了孙家长孙，还说他父母将来不叫我进门。届时，他们就算是不休了五月红。那我也能和他平起平坐，一切也就好办了。我要是这个时候闹起来，那只能惹得府里厌气。万一他不过是图个新鲜，我岂不是竹篮打水一场空啊？对对对，还是姑娘想的周到。你呀，我怎么找你这么个蠢丫头？什么事都要问。嗯，走了。嗯，谢谢。拿针锋把师妹吹到我这儿来了，快喝茶吧。你为何要这样做？师妹说的是什么？我竟不明白。师姐当真不明白吗？那么大个幌子才从你屋里出来，何必装样？我家大奶奶得罪你了吗？要这样破坏她与大爷的感情？原来妹妹说的是这个，我与你家大奶奶无冤无仇。妹妹要这么说，那可就过了。再说我与你家大爷，我们本来就是你情我愿，谈何破坏？你我是同门，师傅的教诲我也受过，难不成师傅只教出你这么一个好人，我就偏偏是坏人不成？两情相悦无可厚非，但不能伤害别人。你该好好劝劝大哥哥，顾及家中妻子。不要因你弄得家宅不宁。是啊，我怎么没劝呢？拿去给师妹看看。诀别信我都写了。奈何世界偏要强留我，我能有什么法子？既然你们情投意合，我也没道理智慧。不过师姐若要入孙家，恐怕要先得大奶奶首肯才好。妹妹误会了，我从未想过进孙家，古来妻妾之争常有。我要是进了孙府，那你家大奶奶必定视我为眼中钉，这又何苦呢？倒不如我就留在我这个停套小住，只求他阁下能常来瞧瞧我，我就足了。师姐要是愿意安分当个外室，那是最好。你也知道我这个人爱管闲事儿，我自会派人彻查你的底细。若查出你另有目的，我不会袖手旁观的。告辞。怎么了？这几日愁眉不展的，连你最爱的玫瑰酥都不受待见了。我在想，若我遇到你之前，你有喜欢的人，我还该不该爱你？万一两年以后你移情别恋了，我又该如何自处？为什么要问这种无聊的问题啊？好些事，等发生了再怨怪先前怎么没想到，已是于事无补。我这也算未雨绸缪，今日不知明日事。明日若当真有个外头的红颜知己找上门来，我又该如何处置才好呢？对，人是控制不了自己的感情的。你看，这两个玫瑰酥本是一对。他们情投意合，恩爱有加。可如今呢，来了一块桂花糕，硬是要挤进来。你看
，是不是格格不入了？依我看，只要这两块玫瑰酥不离不弃，便没有什么能够把它们分开的。可若是桂花糕挤进来了，那定是有一方害怕了，腾出了位置，才让别人有机可乘的。我什么都不怕。可是我害怕呀。我是怕娘子饿，怕娘子受委屈，怕娘子辛苦，更怕娘子喜欢上了别人。咱们两个要像这两块玫瑰酥一样，如胶似漆，永不分离。可如今大哥哥和大嫂子做不成玫瑰酥了，大哥哥喜欢桂花糕，怕同我的师姐桃夭在一起了。真的、啊，我还没告诉大嫂子，我怕激怒了大嫂子，不知她会做出什么事儿来。我瞧着大哥哥和桃夭，倒像是有几分真心。我若从中作梗，又对不起大哥哥，你说我该怎么办啊？这个桃的为人你可了解？我入师门的时候，太极离开师傅独自闯荡了。我头回见他，还是前几日在师傅寿宴上。这样，你先别着急下定论。我去托人查查你师姐的底细，咱们再做打算。你怎么查啊？我可能会找姚迪珠妹妹帮忙吧。你吃醋吗？其实我刚才已经想通了，君若无情，我便休。你找他吧。给我。想想办法吧，这要是让他查出咱们以前做过的事儿，回头他再告诉孙公子，那咱们的普京经营不就毁于一旦了吗？怕什么？他有张良计，我有过江堤。姑娘，你想到办法了吗？早就安排好了。呀，我差点忘了一件事儿。嗯，快去给我找把匕首来。地上血迹擦干净。桃，桃，桃，师姐，我在衙门的时候心里七上八下的，担心你走了。我既答应你不走，自然说到做到的。这怎么还跑得满脑门子汗呀？忙了一天，累了吧？我给你准备了青梅羹和薏米甜汤，快来这坐着。手怎么了？没事儿，我做羹的时候不小心划伤的。你坐啊，我这就去给你盛来。每次走的时候，我都怪不舍得。好了，快些回去吧
，人到手了吗？还没有。你个没用的东西，究竟什么时候才能成事儿？也没工夫在这儿陪你干好事。我还没寻着机会呢。什么？在他身边这么久，居然还没有机会？你骗我呢吧？以后你要我做什么，我绝无二话。唯独孙师姐，我不能动。你对她动了真情？是。干我们这行的，见不得光，也动不了真情。你居然对那肥羊动了真情，你傻了吧？你还记得你当初立下的誓言吗？如果你坏了规矩，你要被千刀万剐。可是我偏偏爱上了他，我也没奈何。你要动心，我无话可说。你以为我不敢杀你是吗？我告诉你，那种富家公子不会对你有真心的。以后会有千千万万的女人在他身边转，到那时，他连你的名字都记不住。你无需多言，要杀要剐，悉听尊便。既然你冥顽不灵，那就别怪我了。说，到底还爱不爱他？自己什么身份自己不知道，还敢爱上他？马上回头，要不然我杀了你！不说了，我师傅我都不会再见他了。你这个贱蹄子！住手！我荣福跟踪你就不知道有这样的事情，你还要瞒我到什么时候？好啊，既然都来了，我把你们两个全都干掉。回头我自有办法找孙府要钱。不，不，我是个坏女人，你走，把孙世杰给我抓起来。我告诉你，我已经通知了府衙，这混子他们已经守在外面了。你们想算计我，却是大错了算盘。我是朝廷命官，又是守府之子。只要我一声令下，定叫你们死无葬身之地。不信你就试试。走。我听到了，我也看到了，我知道你们所做的一切。大爷，都写对我的一片真情。不是的，不是。师姐，你我相遇本就是出于一场精心策划，我以为一切尽在我的掌握之中。可是我没想到，我没想到我竟然丢了自己的心。我对不起，我对不起你，你怪我，你杀我，你骂我，我都是有意的。告诉我这一切，自己一个人承受了那么多。我是坏女人，不是，我是坏女人，你不要怪我。我不怪你，我要，哎，好要，好要。是好人家的女儿，后来家道中落后，就在百戏班学艺谋生。后来，我因为一件事情同师傅闹了别扭，所以一怒之下就离开了百戏班，开始四处漂泊。我那个时候年纪尚小，又无亲无故，所以就落入了那些歹徒手里。我被他们逼迫着
专门去坑骗有钱人家的公子。我自知自己罪孽深重，所以我一心想要逃离那里。可是我每一次逃脱都被他们抓回来，换来的暂时一顿毒打。如今是上天可怜我，才让我遇见了你。我不忍心骗你，所以那晚我留了诀别信。我是想尽自己的力量将你推出这个骗局。可是谁知道你竟如此执着，我都不知道该怎么办好了。所以，我就约兴同他们交代清楚。若是他们不能饶我，那我只躲不过一死罢了。那些事全都过去了。从今以后，你再也不用过以前那种提心吊胆的日子了。只要有我在，我一定护你周全。嗯。孙兄放心啊，我会派牙差十二时辰的保护听涛小猪。如果这个四海帮的人再出现，定一举擒获。多谢杜兄。哎。捉拿匪盗本就是下官分内，孙兄不必客气。哎，再过几个月就到了百官考核的日子，这个还请孙兄多多美言才好啊。你只管放心，杜兄清正廉明，断案如神，我定会向家父如实禀明的。哎呀，多谢孙兄。啊，下官还有公务在身，就先告辞了。哎，孙兄，请。孙兄慢走啊，留步。四爷托我查桃药的底细，全在这上头了，你瞧瞧吧。哎呀，真是千古风流一坛醋。此话怎讲？我得了消息就去找四爷复命，可他倒好，偏我来找你，可见你御夫有术啊。你这么防着我，难不成怕我把他抢了去？哎，你别多心，只因事出我师门，他才让你直接来找我的。这回我可真得好好谢谢你帮了我大忙。不过我瞧你脸色不大好，可是遇上什么事了？你不知道，我进来高兴着呢，夜夜笙歌到天明，就算爹娘逼我早日成亲，也奈何不了我。就算你不想成亲，也用不着这么折磨自己吧。你不明白我的苦处，家里老爷太太总在我耳边念叨，提亲的人又踏破了门槛，我有什么法子？月杏儿弄出个放浪形骸的名声来，京城这些公子哥自然就断了念想，又不来提亲啦。你这么闹下去，要是真吓退了有缘人，那可怎么好？命里有时终须有，命里无时莫强求。倘或这人真和我有缘，别说我吃酒不闹，就算我是个铁蒺藜，他自然也爱我。当初你同四爷不就是这样吗？你使了那么多手段，可把他给吓退了。你们这么好，真叫人羡慕啊！你是个好姑娘，一定能寻到自己喜欢的如意郎君。那是自然的，我在姑娘堆里也算拔尖。怎么可能样样都输给你？赶明儿我一定找个好的，把孙玉楼给比下去。大爷，大爷，衙门来人了，快请快请。孙大人，杜大人说四海帮的人已被抓获，请孙大人亲自前去查看。好，好，好，快快备车。是。大爷，这是陶瑶这些年的暗录，他一直在以骗取别人钱财为生，他是个骗子，你不要相信他。你说的对，弟妹，他是一个骗子，但是他有不得已的苦衷，他是被迫害的。大爷，好了，我知道你不相信，我就带倪童前去看看。哎，大胆狂徒，还不跪下！本官问你。四海帮帮主黑耳，可是你呀，回大人
，正是小的。强逼女子，逼迫女子，骗取他人钱财的，可是你呀、啊？证据确凿，再不同时招来，别怪本官大刑伺候。是，小的认罪。大人，小的确实是逼迫女子，骗取他人钱财。桃妖，你可认得？认得，认得，就是前几日受我之时娶匡骗孙大人的那个女子，手中可还有其他的女子？有，还有从清县绑架的素清，从城外拐卖来的春白，呃，还有刘老翁家里的男双。大胆，你眼中可还有王法？小的知错了，小的下回再也不敢了。求老爷放了小的这一遭吧！来人，啊！给本官押入大牢，择日问斩。是，大人饶命啊！大人饶命啊！大人，小的知错了，大人。饶命啊！四奶奶可听清楚了？桃夭是受人辖制，即使有错，也是卑鄙无赖。大哥哥是朝廷命官，难道还想徇私舞弊不成？就算他不是主谋，也难逃干系。被诓骗的那些人俱是人证，他既然触犯了律法，就应当按律处置。哎，这个律法不包庇任何一个犯法之人，哎，呃，但也不会迫害那无辜之人。嗯、呃，那个，来，你快快快！你去详查律例啊，看看这个桃妖该如何处置，如何脱罪啊？是。若就此脱罪，那律法当真是形同虚设。这个老四媳妇真是铁石心肠，半点同门之谊也不念。我与他本就没有交情，他自然不必念及的。可这么做对他有什么好处？横竖我是打定主意了，大不了鱼死网破，我也要和玉红和离。一会儿他不答应，我就算离开那个家。我也是要娶你为妻的。你这么做，那可是要折得我不能活了。我如今只想保全你。你是命官，你别因我受人一柄。你应当不徇私情，你应当将我同四海帮的人一同押入大牢。可我怎么能？你听我说事情。我知道你心疼我，可是我不愿意一辈子见不得光。你要我进大牢。只有这样，我才可以洗脱自己的一身业障，堂堂正正的为人。师姐，你答应我。嗯兄弟们，他有一个安排好了。这是我娘子的东西。他让我告诉你，他和儿子都好，让你放心。什么意思？
你只需要在这上面画押，然后把这瓶剑毒木喝下去。讨厌，让我死！当初要不是你活不下去了，你也不会和他做交易。现在你已经被判了斩立决，你横竖都是个死，你还不如最后再帮他一把，让他欠你个情。以后啊，他自会照顾你的妻儿兄弟，这不是两全其美的事儿吗？犯人黑尔因强逼女子做坑蒙拐骗的勾当，本官判于明日五时三刻斩首示众。可黑尔畏罪自杀，留下一封罪状书，称一切都是自己强逼，与他人无关，故犯父逃妖，无罪释放。谢大人还给小女子一个清白。退堂。辛苦了，杜大人。无妨，无妨。我终于清白了，师姐。辛苦了。师妹，你还有什么要说的吗？师姐，死无对证，也只能这样了。不过我相信朗朗乾坤，公道自有论断。不是不报，时候未到罢了。苦了你了，你放心，这两日我就去找老爷太太禀明，迎你入门。不过我原就出身不好，如今又刚刚经历了牢狱之灾，你如果就这样子贸然提出来，那家里高堂都上了年纪，万一气坏了他们。我岂不是万死难自其咎？事出有因，我相信他们会理解的。穆师姐，你听我说，别因为我惹老爷太太生气。八岁师姐何德何能，能有你这样的红颜知己？老爷。太太，这是大奶奶吩咐做的蟹酿橙。来来来来，真不错。哎，老爷、太太，这是我新研制的蟹酿橙，给你们换换口味，快尝尝。哎。大嫂子这么欢喜，可是遇到什么好事了啊？大爷如今对我极好，夫妻和睦也算是一桩好事吧。大爷你也尝尝。之前太太常说啊，家和万事兴。今儿我算明白了呀，老爷太太放心，以后不会再让你们操心了。这样多好啊！看着你们夫妻和睦，我跟老爷也放心了。今儿这菜看上去就不错，我尝尝。嗯，手艺见长啊！哎，我还会炖汤呢，大家可爱喝我的汤了啊！哎，我还做了首诗呢，给大家念念，大爷帮我参详参详。你说。春眠不觉晓。哎，这怎么感觉好像听过似的啊？相公实在好。哎呀，这句没听过。好诗，好诗，堪比当代孟山人。尤其最后那一下，哎呀。
是不是不太好呀，大爷？哎，我再好好学学，别生气啊！来，吃块豆腐。老爷太太，我身上不爽利，大家慢吃，我先告退。四奶奶这是怎么了？只许她跟玉哥秘密调油，还不能我跟大哥恩爱了？大嫂子误会了，她精神胃口不好。老爷，我去看看。你坐下。她身上不爽利，自有婆子丫头伺候。你也离奇，她也离奇，这家中还有没有规矩？好好吃饭。哎，来来来，老大，你尝尝。世上怎么会有大嫂子这么糊涂的人？爷们儿的心思不在自己身上，这一点都没发觉。还一副沾沾自喜的模样，我看着就急。长痛不如短痛，索性我告诉他实情得了。你可别莽撞啊！人活一辈子，短短几十年，他有的人就愿意糊涂着过，也未必是件坏事啊。你现在告诉了他，除了追着他的心，能改变什么？也是。我一定要想到法子，让桃夭原形毕露。好了。别人的事儿你倒是上心，自己的身子可一点都不顾。四爷，让我娘子看看里面都有什么。火了，上哪弄的呀？我打发人上火炉给你置办的。你才刚没吃几口，我怕你半夜饿了。可我这会子吃不下。那你就忍心辜负我的一片好意了？就吃一口嘛。你要是不吃，我今夜连觉都睡不好了。啊，吃一口，吃一口嘛。好，我吃。你说有没有那种吃下去能让人看起来得了重病，但又不伤身子的药？你问这个做什么？有没有啊？哦，什么？你吃完了我再告诉你。不满，这哪行？再多吃点。我真饱。不行，你什么时候吃饱了，我说了算，不然我就不告诉你。要这种药干什么？呃，我们要是这样的，您看我们新婚燕尔，我却因公务繁忙，不得时间同夫人在一处。家里老爷太太又催得急，让我们早日开枝散叶。我计较再三，只好出此下策了，也好圆了家父家母想要报孙的愿望，不是？听着好像有些道理，可这跟红林坟有什么关系啊？告假总需要理由吧？我又不能说回家生孩子去，所以想见您的红林粉用。这药吃了浑身发红，这么一来我就有借口了，还望将他一成全。你们也太孩子气了吧？这种事情如何欺骗朝廷啊？哎呀，姜太医，不孝有三，无后为大呀！您就成全我吧。哎，快拿去吧。谢谢江太医，那我们回去了。我为什么那么说啊？羞死人了！你要说拿着药回去做局整治人，江太医是断不会给你的
，不如从自己身上说事儿，能少了不少麻烦呢。何况这药我自己未必用不上。你整日忙于处理事务，哪只眼睛里还有我了啊？好，好，好，等这事儿解决了，我一定好好伺候你。我们快些回去吧，看看这事儿究竟该如何筹谋。难得出来，这回就着急回去啊？不回家还能干什么呀？咱们一起去逛逛吧。你怎么这么没良心啊？我替你办了事儿，你也不说报答报答我。你倒是会卖乖，哪里是帮我呀？分明是帮你大哥哥。是啊，是帮大哥哥，那你也不能可怜可怜我。好啦，去。你们先回去吧，我陪四奶奶逛逛。还有更热闹的呢？什么？你看让我们大家一块儿来热闹热闹的。你不知道今儿是什么日子？啊？什么日子？啊？今儿是我们相识一年的日子。啊，这已经满一年了，日子过得真快。你看，你果然不记得。幸好我还记得。只愿今后年年岁岁。大家都能在今日相聚，咱们无病无灾，携手到老。我可能不是个好媳妇，但我会尽力维护孙家，让你无后顾之忧，让你不后悔娶了我。给。还有更精彩的呢。咱们把抛上去吧。好，一、二、三。
，这就是你说的更精彩的啊。你嘴倒严得很，把我蒙在鼓里，半点口风都不如。反正你眼里只有丢家，何尝在意过我？若不是为了你，孙家与我何干啊？我劳心劳力，到底还是为了你。我知道，所以今后呢，你来照顾孙家，我来照顾你，咱们也算各司其职了。嗯。愿如梁前燕，岁岁常相见。云龙，对不起。我们之间没有对不起，只有相濡以沫，不负前妻。等到将来老了，你也会一直抓着我的手不松开。我们就这样一直一直走下去，走到地老天荒。你看这烟花易逝，人生又何尝不是如此呢？但只要遇见了你，我便没有白来这世上走一遭。感谢上苍，让我遇见你。